আমার প্রিয় দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো ইউনিভার্সাল আইডিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সকলকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই আজকে তোমাদের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে তোমাদেরই বাংলা বইয়ের পাঠ্য সবথেকে ভয়ের এবং শিহরণ জাগানো কঠিন কবিতা তোমাদের কাছে সেই মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখা অভিষেক কবিতাংশটি আজকে এই কবিতাংশটির উৎস শব্দার্থ প্রতিটি লাইনের বিস্তারিত সামগ্রিক আলোচনা সহ পূর্ব কাহিনী তোমাদের জানাবো তাই শেষ পর্যন্ত এই সামগ্রিক আলোচনাটি শুনতে থাকো এবং কোথাও বুঝতে অসুবিধা হলে অবশ্যই কমেন্ট করো প্রথমেই তোমাদের জানাবো তোমাদের পাঠ্য অভিষেক কবিতাংশটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ কবিতাংশটির উৎস সম্পর্কে মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখা মেঘনাদবধ কাব্য এই কাব্যগ্রন্থ থেকে তোমাদের পাঠ্য কবিতাটি নেওয়া হয়েছে তোমরা এখানে খেয়াল করো যে মেঘনাদবধ কাব্য এটি কিন্তু পুরোটি নাম যেমন আয় আরও বেঁধে বেঁধে থাকি তো এই কবিতা যেখান থেকে নেওয়া হয়েছে জলই পাষাণ হয়ে আছে এই কাব্য থেকে কিন্তু এটি মেঘনাদপথ কাব্য এই কাব্য গ্রন্থ থেকে সেই সাথে তোমাদের জানাবো সমগ্র বা পুরো মেঘনাদপথ কাব্যটি নটি স্বর্গে বিভক্ত ছিল সেই নটি স্বর্গের মধ্যে প্রথম স্বর্গ থেকে তোমাদের পাঠ্য কবিতাংশটি নেয়া হয়েছে এরপর তোমরা অভিষেক কবিতাংশটির পূর্ব কাহিনী অর্থাৎ আগে কি ঘটেছিল তা জেনে নাও লঙ্কার রাজা রাবণের ছেলে ইন্দ্রজিৎ বা মেঘনাদ রামচন্দ্রকে দুবার বধ বা হত্যা করেন শেষবার তিনি প্রচণ্ড যুদ্ধে রামচন্দ্রকে বহু তীর মেরে হত্যা করেন রামচন্দ্র মারা যাওয়ায় কোনো শত্রু না থাকায় ইন্দ্রজিৎ লঙ্কায় না থেকে স্ত্রী সমেত প্রমোদ উদ্যানে চলে যান এই মুহূর্তে মায়া ও দৈব বলে রামচন্দ্র পুনর্জীবন লাভ করে রাবণের আর এক ছেলে ইন্দ্রজিতের ভাই বীরবাহুকে হত্যা করলে রাবণ পুত্র হত্যার শোক ও প্রতিশোধের জন্য সৈন্য সমেত যুদ্ধ সাজে সাজেন চারিদিকে যুদ্ধের বাজনা ও রাবণের প্রচণ্ড হুঙ্কার এবং পায়ের ভারে পৃথিবীর সব কিছু কেঁপে ওঠে এই জন্য লঙ্কার কুলদেবীর লক্ষ্মী বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ ও লঙ্কার আসন্ন দুর্দশার কথা জানিয়ে প্রমোদ কানন বা উদ্যান থেকে ইন্দ্রজিৎকে লঙ্কায় নিয়ে আসার জন্য ধাত্রীমা বা ধাইমা প্রভাষা রাক্ষসী ছদ্মবেশে তিনি ইন্দ্রজিতের কাছে আসেন এরপর তোমাদের পাঠ্য কবিতাংশটি শুরু হয়েছে পাঠ্য কবিতাংশটিতে প্রভাষার রূপে বা বেসে আসা লক্ষ্মীর কাছ থেকে লঙ্কার দুর্দশা ও প্রিয় ভাই বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ শুনে ইন্দ্রজিতের তীব্র প্রতিক্রিয়া ও প্রমিলা রাবণের সঙ্গে তার সংলাপ বা কথোপকথন খুবই অপরূপ ভাষায় বর্ণনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন মধুকবি আমাদের প্রিয় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত অভিষেক কবিতাংশটির পূর্ব কাহিনী তোমরা এই মাত্র জানলে তবুও বলব ইন্দ্রজিতের প্রিয় ভাই সেই সাথে রাবণের আরেক ছেলে বীরবাহু বধ হয়েছে তাই লঙ্কায় আসন্ন বিপদ সেই জন্য পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নিতে রাবণ রামচন্দ্রকে মারার জন্য যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হচ্ছেন এই বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ এবং স্বর্ণলঙ্কার দুর্দশার কথা প্রমোদ উদ্যানে থাকা মেঘনাথকে বা ইন্দ্রজিৎকে জানাতে এসেছিলেন লঙ্কার কুলদেবী লক্ষ্মী লঙ্কার কুলদেবী নিজে বা সমূর্তিতে না এসে তিনি ইন্দ্রজিতের ধাত্রী মাতা বা ধাইমা প্রভাসার বেশে এসেছিলেন কবিতাংশটি শুরু হয়েছে কনক আসন ত্যাজী বীরেন্দ্র কেশরী ইন্দ্রজিৎ কনক অর্থাৎ সোনার আসন ত্যাজী ত্যাগ করে বীরেন্দ্র কেশরী বীরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ রাবণের ছেলে 
প্রণমিয়া ধাত্রী চরণে কহিলা প্রণমিয়া অর্থাৎ প্রণাম করল ধাত্রী চরণে অর্থাৎ পায়ে ইন্দ্রজিতের ধাইমা তো আগেকার দিনে রাজা রাজারা তাদের সন্তানের লালন পালনের জন্য ধাত্রী বা ধাইমাকে রাখতেন এখনকার দিনে বড় ঘরের লোকেরা যেমন আয়া রাখে তো মেঘনাদ বা ইন্দ্রজিৎ তার ধাত্রী মাতার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার জন্য যখনই প্রমদ উদ্যানে তাকে দেখল তাকে প্রণাম করে বলল কি হেতু মাত গতিতব আজি এ ভবনে কি হেতু অর্থাৎ কি জন্য বা কি কারণে মা তো মা এখানে ধাইমাকে মা বলে বললেন গতি তব আজি এ ভবনে গতি অর্থাৎ এসেছ তব তুমি আজি এ ভবনে এ গৃহে অর্থাৎ প্রমদ উদ্যানে কি জন্য বা কি কারণে মা তুমি এসেছ কহ দাসে লঙ্কার কুশল কহ অর্থাৎ বল দাসে নিজেকে দাস বলে মনে করেছেন ইন্দ্রজিৎ লঙ্কার কুশল যেহেতু মেঘনাদ বা ইন্দ্রজিৎ প্রমদ উদ্যানে ছিলেন তাই তিনি লঙ্কার কোনো কিছুই খবর জানতেন না লঙ্কার কুশল অর্থাৎ ভালো মন্দ আমাকে জানাও বা খবর দাও এরপর শিরোচম্বি ছদ্মবেশী অম্বুরা শিশুতা উত্তরিলা শিরো অর্থাৎ মাথা চুম্বি চুম্বন করে ছদ্মবেশী অর্থাৎ লক্ষ্মীর বেশে এসেছিল প্রভাষা তাই এখানে মাইকেল মধুসূদন বললেন যে ছদ্মবেশী অম্বুরাশি সুতা অম্বুরাশি শব্দের অর্থ সমুদ্র সুতা শব্দের অর্থ কন্যা অর্থাৎ সমুদ্র কন্যা লক্ষ্মী ইন্দ্রজিতের মাথা চুম্বন করে ছদ্মবেশী লক্ষ্মী উত্তর ইলা অর্থাৎ উত্তর দিচ্ছে ইন্দ্রজিৎকে হায় পুত্র কি আর কহিব কনক লঙ্কার দশা হায় এখানে দুঃখ প্রকাশ করেছেন তাই বললেন হায় পুত্র অর্থাৎ ইন্দ্রজিৎকে বললেন কি আর কহিব কি আর বলব কনক লঙ্কার দশা কনক অর্থাৎ সোনার বা স্বর্ণ লঙ্কার দশা বা অবস্থা বা দুর্দশার কথা তোমাকে কি আর বলব ঘোরতর রণে হতপ্রিয় ভাইতব বীরবাহ বলি ঘোরতর অর্থাৎ প্রচণ্ড রণে অর্থাৎ যুদ্ধে বা সংগ্রামে হত মারা গেছে প্রিয় ভাই তব বীরবাহু বলি তোমার প্রিয় ভাই বীরবাহু বীর মারা গেছে তার শোকে মহাশোখী রাক্ষসাধিপতি তার অর্থাৎ বীরবাহু মারা যাওয়ায় তার শোকে বা দুঃখে মহাশোখী আরও গভীর দুঃখিত হয়ে পড়েছেন রাক্ষসাধিপতি এখানে রাক্ষসের অধিপতি অর্থাৎ রাবণ রাজা সৈন্যে সেই জন্য তিনি সৈন্য সমেত সাজেন অর্থাৎ সজ্জিত হচ্ছেন আজই আজ জুজিতে আপনি যুদ্ধ করতে প্রভাসার বেঁচে আসা লক্ষ্মী ইন্দ্রজিৎকে জানায় যে তোমার প্রিয় ভাই বীরবাহ গভীর সংগ্রামে মারা গেছে এবং সেই জন্য পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নিতে এবং সেই পুত্র হত্যার শোক ভোলার জন্য সৈন্য সমেত যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হচ্ছেন রাক্ষসাধিপতি বা রাবণ প্রভাসার এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে ইন্দ্রজিৎ এরপর বলছেন জিজ্ঞাসিলা মহাবাহু বিস্ময় মানিয়া জিজ্ঞাসিলা অর্থাৎ জিজ্ঞেস করল মহাবাহু মহাশক্তিশালী ব্যক্তি এখানে ইন্দ্রজিৎ বিস্ময় মানিয়া অর্থাৎ অবাক হয়ে বলল কি কহিলা ভগবতী কি বললে ভগবতী অর্থাৎ দেবী এখানে প্রভাসাকে বোঝানো হয়েছে কে বোধিল কবে প্রিয়ানুজে কে বোধিল কে বধ করল কে হত্যা করল প্রিয়ানুজে প্রিয় যে অনুজ অর্থাৎ প্রিয় ভাই বীরবাহুকে কে বোধিল বা কে হত্যা করল প্রভাসার কাছে জানতে চাইছেন ইন্দ্রজিৎ নিশা রণে নিশা অর্থাৎ রাত্রি রণে শব্দের অর্থ যুদ্ধ অর্থাৎ রাত্রিকালীন যুদ্ধে সংঘারীণু আমি সংঘারীণু শব্দের অর্থ বিনাশ করলাম এখানে মারলেন কাকে মারলেন না রঘুবরে রামচন্দ্রকে যেহেতু রামচন্দ্র রঘুবংশীয় একজন রাজা ছিলেন তাই বলা হচ্ছে রঘুবরে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিনু বরসি প্রচণ্ড সরবৈরী দলে 
খণ্ড খণ্ড অর্থাৎ টুকরো টুকরো করে কাটিনু কেটে ছিলাম বরশি প্রচণ্ড সরবৈরী দলে বরশি শব্দের অর্থ বর্ষণ প্রচণ্ড খুব সর শব্দের অর্থ তীর বৈরী দলে বৈরী শব্দের অর্থ শত্রু দলে অর্থাৎ শত্রু দলকে ইন্দ্রজিৎ প্রভাষাকে জানান স্বরের বৃষ্টিতে তিনি রামচন্দ্রকে টুকরো টুকরো করে কেটে দিয়েছিলেন তবে এ বারতা অর্থাৎ এই সংবাদ এ অদ্ভুত বারতা জননী কোথায় পাইলে তুমি শীঘ্র কহ দাসে রামচন্দ্রকে রাত্রিকালীন যুদ্ধে নিহত বা মারা সত্ত্বেও তিনি কি করে জীবিত হয়ে তার প্রিয় ভাই বীরবাহুকে মেরেছেন বা বধ করেছেন প্রভাসার কাছে যখন মেঘনাথ সেই খবর শুনেছেন সেই জন্য তার কাছে এই বার্তা অর্থাৎ বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ অদ্ভুত বলে মনে হয়েছে তাই প্রভাসাকে বললেন যে এই অদ্ভুত বারতা জননী অর্থাৎ মা কোথায় পাইলে পেলে তুমি শীঘ্র কহ দাসে আমাকে খুব তাড়াতাড়ি বলো এরপর প্রভাসাবেশী লক্ষ্মী ইন্দ্রজিৎকে জানাচ্ছেন রত্নাকর রত্নতমা ইন্দিরা সুন্দরী উত্তরিলা রত্নাকর অর্থাৎ সমুদ্র রত্নতমা অর্থাৎ সমুদ্রের শ্রেষ্ঠতম রত্ন ইন্দিরা সুন্দরী এখানে ইন্দিরা হলেন লক্ষ্মী সে লক্ষ্মী জানাচ্ছেন অর্থাৎ উত্তরিলা উত্তর দিচ্ছে হাই পুত্র মায়াবী মানব সীতাপতি মায়াবী মানব অর্থাৎ মায়া দেবীর আশীর্বাদ ধন্য সেই মানব সীতাপতি সীতার পতি অর্থাৎ স্বামী এখানে রামচন্দ্র তব স্বরে মরিয়া বাঁচিল তোমার স্বরে অর্থাৎ তিরবিদ্ধ হয়েও মরিয়া মরে গিয়েও বাঁচিল বেঁচে উঠল যাও তুমি তরা করি অর্থাৎ তুমি তরা অর্থাৎ তাড়াতাড়ি যাও রক্ষ এখানে প্রথম রক্ষ শব্দের অর্থ রক্ষা করা দ্বিতীয় রক্ষ কুলো অর্থাৎ রাক্ষসকুল অর্থাৎ রাক্ষসকুলের মান সম্মান রক্ষা কর এ কাল সমরে অর্থাৎ এ অকাল যুদ্ধে রক্ষ চূড়ামণি রক্ষা কর চূড়ামণি অর্থাৎ রাক্ষস বংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ মেঘনাথ বা ইন্দ্রজিৎকে বললেন প্রভাষা বেশি আশা লক্ষ্মী প্রিয় ভাই বীরবাহর মৃত্যু সংবাদ সেই সাথে লঙ্কার আসন্ন বিপদের কথা এবং দুর্দশার কথা শুনে মেঘনাথের সাময়িক প্রতিক্রিয়া এর পরবর্তী অংশে রয়েছে ছিঁড়িলা কুসুম দাম রসে মহাবলি মেঘনাথ ছিঁড়িলা ছিঁড়ে ফেললেন কুসুম দাম কুসুম শব্দের অর্থ ফুল দাম শব্দের অর্থ ফুলের মালা রসে মহাবলি মেঘনাথ রসে অর্থাৎ রাগে বা ক্ষোভে মহাবলি মহাশক্তিশালী মেঘনাথ তো ইন্দ্রজিতের জন্মের সময়ে মেঘ গর্জনের মতো শব্দ হয়েছিল বলে ইন্দ্রজিতের আর এক নাম মেঘনাথ তোমরা জেনে রাখো তো সেই মেঘনাথ কুসুম দাম ফুলের মালা ছিঁড়ে ফেললেন এরপর ফেলাইলা কনক বলয় দূরে ফেলাইলা অর্থাৎ ফেলে দিলেন কনক শব্দের অর্থ স্বর্ণ বা সোনা বলয় শব্দের অর্থ বালা অর্থাৎ দূরে তিনি ফেলে দিলেন মেঘনাথ বা ইন্দ্রজিৎ সোনার বালা পদতলে পড়ি সভিল কুণ্ডল পদতলে অর্থাৎ পায়ের তলাতে পড়ি অর্থাৎ পড়ল শোভিল শোভিল শব্দের অর্থ শোভা বর্ধন করল কুণ্ডল কুণ্ডল শব্দের অর্থ কানের গহনা বা অলঙ্কার মেঘনাদের বা ইন্দ্রজিতের এই রাগ এবং ক্ষোভের জন্য তার পায়ের তার কানের গহনা বা অলঙ্কার পড়ে গেল এবং সেই পড়ে যাওয়াকে কবি মাইকেল মধুসূদন এখানে একটি সুন্দর উপমা প্রয়োগ করে কেমন শোভা বা সৌন্দর্য বর্ধন করল জানালেন যথা অর্থাৎ যেমন অশোকের ফুল অশোকের তলে আভাময় যেমন করে অশোক গাছের ফুল অশোক গাছের তলায় যখন ঝরে পড়ে তখন সেটা আভাময় সেটা দেখতে ভালো লাগে সেটা সৌন্দর্যময় হয়ে ওঠে ঠিক একইভাবে কানের গহনা বা কুণ্ডল যখন ইন্দ্রজিতের পায়ে পড়ল সেটা একইভাবে শোভিল বা শোভাবর্ধন করল এরপর ধিক মরে কহিলা 
গম্ভীরে কুমার ধিক মোরে অর্থাৎ নিজেকে ধিক্কার জানালেন নিজের এই কাজ কখনোই শোভনীয় নয় বলে মনে করলেন কারণ একটু পরেই আমরা জানছি কহিলা গম্ভীরে কুমার এখানে ইন্দ্রজিৎ হার্দিক মোরে তিনি পুনরায় নিজেকে ধিক্কার জানালেন কারণ বৈরিদল বেড়ে স্বর্ণলঙ্কা বৈরিদল শব্দের অর্থ শত্রুদল বেড়ে অর্থাৎ ঘিরে ফেলেছে স্বর্ণলঙ্কা রাবণের যে দেশ বর্তমান শ্রীলঙ্কা সেই লঙ্কা স্বর্ণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তাই বলা হলো শত্রুদল ঘিরে ফেলেছে বা বেষ্টন করেছে স্বর্ণ লঙ্কাকে হেতা আমি বামাদল মাঝে হেতা বলতে এখানে অর্থাৎ প্রমোদ উদ্যানে বা প্রমোদ কাননে মেঘনাথ বামাদলের মাঝে বামাদল শব্দের অর্থ মেয়েদল বা নারী দল তার মাঝে মেঘনাথ ছিলেন অথচ লঙ্কার অন্যদিকে শত্রুদলরা বেড়ে চলে ঘিরে ফেলেছে সেই জন্যই নিজেকে তিনি ধিক্ষার জানালেন এই কি সাজে আমারে এই কাজ তার কখনোই শোভনীয় নয় বা এই কাজ তার কখনোই উচিত নয় কারণ দশাননাতচ আমি ইন্দ্রজিৎ দশাননাতচ অর্থাৎ দশাননের আর্তচ দশানন অর্থাৎ দশটি মুখ রয়েছে যার এখানে রাবণ তার আত্মজ তার পুত্র বা তার ছেলে মেঘনাথ তো তার পক্ষে লঙ্কায় যখন শত্রুরা ঘিরে ধরেছে এবং শত্রু ঘিরে ফেলেছে সেই মুহূর্তে লঙ্কা থেকে দূরে প্রমোদ উদ্যানে মেয়েদের বা বামাদলের মাঝে কখনোই তার থাকা উচিত নয় বা শোভনীয় নয় সেই জন্যই তিনি নিজেকে ধিক্কার জানালেন এরপরে আনুরোধ তরা করে তিনি রথ আনতে তাড়াতাড়ি বললেন তাই বলা হলো যে আনরথ তরা করি ঘুচাব ও অপবাদ বোধি রিপুকুলে এর শেষ ঘটাবেন অপবাদ অর্থাৎ বদনাম বোধি রিপুকুলে মেঘনাথ এই অপবাদ বা এই বদনামকে ঘুচাবেন বা শেষ করবেন বোধি অর্থাৎ বধ করে রিপুকুলে অর্থাৎ শত্রু বংশকে অর্থাৎ রামচন্দ্রকে হত্যা করে এরপর সাজিলা রথীন্দ্র সব বীর আভরণে হৈমবতী সুত যথা নাসিতে তারকে মহাসুর সাজিলা অর্থাৎ সেজেছিলেন রথীন্দ্র সব রথীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এখানে মেঘনাথ বীর আভরণে বীরের পোশাকে হৈমবতী সুত যথা হৈমবতী অর্থাৎ দুর্গার সুত অর্থাৎ ছেলে এখানে কার্তিক যথা যেমন করে নাসিতে নাস করতে বা বিনাশ করতে গিয়েছিলেন তারকে মহাসুর অর্থাৎ তারকা মহাসুরকে যেমন করে সৈমবতী সুত অর্থাৎ কার্তিক তাকে বধ করতে গিয়েছিলেন ঠিক একইভাবে রামচন্দ্রকে হত্যা করার জন্য সেই বীরের আভরণে সেজেছে ইন্দ্রজিৎ কিংবা অথবা যথা যেমন বিহন্নলা রূপী কিরিটি বিহন্নলা রূপী কিরিটি হলেন অর্জুন যেভাবে অর্জুন বিহন্নলার রূপ ধারণ করে বিরাট পুত্র সহ অর্থাৎ বিরাট পুত্রকে নিয়ে উদ্ধারিতে গোধন অর্থাৎ উদ্ধার করতে গিয়েছিলেন গোধন অর্থাৎ গরুগুলিকে সাজিলা সুর সমী বৃক্ষ মূলে সাজিলা অর্থাৎ সেজে ছিলেন সুর বীর এখানে অর্জুন সমী বৃক্ষ মূলে সমী গাছের মূলে বা ঝোপঝাড়ে যেমন করে বিহন্নলা রূপী অর্জুন বা কিরিটি বিরাট পুত্রকে নিয়ে দুর্যোধনের লুকিয়ে ফেলা গরুগুলিকে উদ্ধার করতে গিয়েছিলেন ঠিক একইভাবে রামচন্দ্রকে নিহত বা হত্যা বা মারার জন্য মেঘনাদ ঠিক সেইভাবে যাচ্ছেন মেঘবর্ণ রথ অর্থাৎ মেঘনাদ বা ইন্দ্রজিৎ যে রথে করে যাচ্ছেন রথের বর্ণ ছিল মেঘ বর্ণ অর্থাৎ মেঘের রং চক্র অর্থাৎ সেই রথের চাকা ছিল বিজলি ছটা বিজলি শব্দের অর্থ বিদ্যুৎ ছটা শব্দের অর্থ দীপ্তি বা আলো ধজ ইন্দ্রচাপ রূপী ধজ শব্দের অর্থ প্রতাকা ইন্দ্রচাপ রূপী শব্দের অর্থ ইন্দ্রজিতের ধনুকের মতো তুরঙ্গম বেগে আশুগতি তুরঙ্গম শব্দের অর্থ ঘোড়ার বেগে আশুগতি অর্থাৎ আরও অতি দ্রুত বা তাড়াতাড়ি এরপর রথে চড়ে বীর চূড়ামণি বীর দর্পে রথে চড়লেন মেঘনাথ অর্থাৎ বীর চূড়ামণি বীর দর্পে অর্থাৎ বীরের 
অহংকারে হেনকালে ঠিক সেই মুহূর্তে প্রমিলা সুন্দরী ধরিপতি করযুগ তো সেই মুহূর্তে প্রমিলা সুন্দরী এখানে মেঘনাথের স্ত্রী ধরিপতি করযুগ অর্থাৎ ধরি ধরল প্রতি অর্থাৎ স্বামীর করযুগ অর্থাৎ হাত দুটো প্রমোদ উদ্যান থেকে রথে চড়ে যখন লঙ্কার উদ্দেশ্যে মেঘনাথ বা ইন্দ্রজিৎ আসছেন তখনই সেই স্বামী বা ইন্দ্রজিতের পথ আগলে দাঁড়ান বা তাকে বাধা দেয় তার স্ত্রী প্রমিলা সুন্দরী এবং এখানে মাইকেল একটি উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেছেন যে প্রমিলা কেমন করে স্বামী বা ইন্দ্রজিতের হাত ধরেছিলেন হায় রে যেমতি হেমলতা আলিঙ্গয়ে তরুকুলে সরে হায় রে যেমতি যেমন করে হেমলতা হেম শব্দের অর্থ স্বর্ণ সেই স্বর্ণলতা আলিঙ্গয়ে তরুকুলে সরে হেমলতা তোমরা জীবন বিজ্ঞানে পড়েছ এগুলো হলুদ রঙের হয় বিভিন্ন বড় বড় গাছের উপর জড়িয়ে থাকে এবং তারই রস খেয়ে এরা বেঁচে থাকে তাই এদের পরজীবী উদ্ভিদ বলা হয় হেমলতা আলিঙ্গয়ে অর্থাৎ জড়িয়ে ধরে যেমন তরু কুলের স্বরে অর্থাৎ বড় বড় বনস্পতি বা গাছকে ঠিক একইভাবে সেই রকম করে মেঘনাথ বা ইন্দ্রজিৎকে প্রমিলা সুন্দরী স্বামীর হাত জড়িয়ে ধরেছিলেন কহিলা কাঁদিয়া ধনী কহিলা অর্থাৎ বলল কাঁদিয়া কেঁদে ধনী শব্দের অর্থ নারী বা মেয়ে এখানে প্রমিলা প্রমিলা স্বামী বা ইন্দ্রজিৎকে বলল কোথা প্রাণ শখে রাখি এ দাসিরে কোথা অর্থাৎ কোথায় চলে যাচ্ছ প্রাণ শখে অর্থাৎ প্রাণের শখা বা প্রাণের বন্ধু এখানে ইন্দ্রজিৎ রাখি এ দাসিরে অর্থাৎ প্রমিলা নিজেকে দাসী বলে চিহ্নিত করেছেন বা বলেছেন যে এই দাসীকে রেখে কোথা প্রাণশকে বা ইন্দ্রজিৎ কোথায় চলে যাচ্ছেন আমাকে বলো কহ চলিলা আপনি আমাকে বলে যাও কেমনই ধরিবে প্রাণ তোমার বিরোহে এ অভাগী ইন্দ্রজিৎ প্রমিলাকে ছেড়ে চলে যাওয়ায় তাই তিনি নিজেকে অর্থাৎ প্রমিলা নিজেকে অভাগী বলে মনে করেছেন তাই বললেন যে কেমনই ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে এ অভাগী তোমাকে ছাড়া এই বিরহ বেদনা নিয়ে আমি কি করে থাকব বা আমার প্রাণ ধরবে এরপর তিনি উদাহরণ দিয়ে বললেন হায় নাথ গহন কাননে ব্রততি বাঁধিলে সাধে করি পথ যদি তার রঙ্গ রসে মন না দিয়া মাতঙ্গ যায় চলি তবু তারে রাখে প্রদাশ্রয়ে যুথনাথ তিনি বললেন হায় নাথ হায় রাজা এখানে স্বামী গহন কাননে গহন শব্দের অর্থ গভীর কাননে শব্দের অর্থ বনে ব্রততি অর্থাৎ লতা বাঁধিলে সাদে করি পদ তো গভীর বনে যদি লতা গাছ বেঁধে যায় সাধে করি পদ অর্থাৎ হাতির পায় যদি বেঁধে যায় যদি তার রঙ্গ রসে অর্থাৎ সেই হাতির পায় লতা বেঁধে গেলে সেই রঙ্গ রসে সেই খেলায় মন না দিয়া যায় চলি মাতঙ্গ মাতঙ্গ শব্দের অর্থ হাতি তবু তারে রাখে প্রদাশ্রয়ে যুথনাথ তবু সেই লতাকে প্রদাশ্রয়ে অর্থাৎ প্রদের আশ্রয়ে রাখে যুথনাথ যুথনাথ শব্দের অর্থ হাতিদের দলপতি বা শ্রেষ্ঠ হাতি এখানে মেঘনাথ বা ইন্দ্রজিৎকে প্রমিলা জানাচ্ছেন যে যদি বনের মধ্যে ব্রততি বা লতা কোনো হাতির পায়ে বেঁধে যায় এবং সেই মাতঙ্গ বা হাতি সেটাকে ছিঁড়ে চলে যেতে পারে কিন্তু হাতিদের যে দলপতি বা জুথনাথ সে কিন্তু সেই লতাটিকে বা সেই ব্রতটিকে প্রদাশ্রয়ে রাখে তবে কেন তুমি গুণনীতি তেজ কিকিং করি রে আজি তবে কেন তুমি অর্থাৎ প্রমিলা মেঘনাদের কাছে জানতে চাইছেন যদি জুথনাথ সেই লতাকে পায়ে রাখতে পারে তবে কেন মেঘনাথ তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন গুণনীতি অর্থাৎ গুণের নানা অধিকারী এখানে ইন্দ্রজিৎ তেজ ত্যাগ কর কিকিং করি রে আজি কিকিং করি শব্দের অর্থ দাসীকে অর্থাৎ প্রমিলাকে হাসি উত্তরিলা মেঘনাথ প্রমিলার এই কথাবার্তা শুনে হেসে উত্তর দিচ্ছে মেঘনাথ ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি সতি অর্থাৎ ইন্দ্রজিৎকে জিতি জয় করেছ তুমি এখানে প্রমিলা সতী অর্থাৎ পবিত্র যে নারী এখানে প্রমিলাকে সতী বলেছেন মেঘনাথ এরপর বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে 
केपारे खुलते से बाधे अर्थात ये मेघनाथ एवं प्रमीला जे दाम्पत्य प्रेम तथा तो दाम्पत्य तो सम्पर्क जे बंधन तर दृढ़ता एत शक्त से शक्त बंधन के के पारे खुलते क्यों खुलते परे ना से बाधे अर्थात से बंधन के बाद से बांधन के एरपर तरई आसिब फिरिया कल्याणी तरई अर्थात खूब ताड़ताड़ी आसिब फिरिया अर्थात फिर आसब कल्याणी अर्थात कल्याणमयी जे नारी एखे प्रमीला समरे नासी अर्थात समरे जुद्धे नासी अर्थात नाश कर हत्या कर रामचंद्र के तुमार कल्याण अर्थात तुम्हार कल्याण व मंगलर मध्य दिए खूब ताड़ताड़ी रामचंद्र के निहत कर हत्या कर पुनर लंका अर्थात मेघनाथ लंका आर प्रमोद उद्यने प्रमीलार का फिर आसबें तई बोलें तुम्हार कल्याण राघव अर्थात रामचंद्र के रघुवंश जेहेतु राजा छें तई ये राघव बोलते रामचंद्र के बोझानो विदाय एबे देह विदाय एबे देह अर्थात विदाय एबे अर्थात एन देह अर्थात दाव विधुमुखी विधु शब्दे अर्थ चाँद मुखी शब्दे अर्थ चाँदर मत मुख जार एखे पमीला के चाँदर संगे तुलना कर यही प्रिय बंधुरा तुम्हारे अभिषेक कवित विस्तारित सामग्रिक आलोचना तुम्हारे ये आलोचनाटी केम लगल अवश्य कमेंट कर जान जदि भलो लागे लाइक दिओ एवं प्रिय बंधुर का पोचानों शेयर करो अभिषेक कवितांशर द्वित पर्व पे भिडियो डेस्क्रिपन लक्ष्य करो तुम्हारे उद्देश्य जान तुम्हारे अभिषेक कवितांशी पुरो कविता अनेकगुल एम सिक्यू एवं एस एक्यू प्रश्न उत्तर देा हो तुम्हरा ता प्रयोजन हम यीडियो डेस्क्रिपने गए देखे नीते पर रकम आो नाना आलोचना नोट सजेशन्स पे चैनल के एखो जरा सबसक्राइब कर सबसक्राइब कर बेल आईकन प्रेस करो सकले भलो थेको सुस्थ थेको य चैनल संगे जुड़े थेको